ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபராக இருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோவை எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே அப்லோட் பண்ணுவீங்க அப்லோட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை பேசிக்காக ஒரு ப்ரிமியர் ப்ரோ சாஃப்ட்வேர்லேயோ இல்லை ஏதாவது எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்லேயே போட்டு எடிட் பண்ணுவீங்க எடிட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக அதை அப்படியே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறவீங்க ஸோ அந்த ஆடியோவில் நிறைய ஒர்க்கே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அப்லோட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரி ஆடியோவை அப்லோட் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த தப்பை நிறுத்துங்க ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹவு டு மேக் ய ப்ரொஃபஷ்னல் ஆடியோ ஃபார் யூடியூப் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற செட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன செட்டிங்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் எப்படி வந்து ஆடியோ குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆடியோ எப்படி அவுட்புட்டில் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் என்னோடய ஸ்டெப்பை ஃபஸ்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடாசிட்டி ஸோ அடாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடியோ சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஆடியோவை எடிட் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் அவுட்புட் எடுக்கிற வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா என்னங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அப்படியே லைட்டாக கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அடாசிட்டி ஸோ அடாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னால் எந்த ஒரு ஃப்யூச்சர்ஸும் இதில் நினைக்காதீங்க ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ நாம் அதில் கொஞ்சம் ஃப்யூச்சர்ஸ் பேர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் டுட்டோரியல் கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஸோ நாம் இன்றைக்கி அந்த டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ ஒரு டீசெண்டான குவாலிட்டியில் ஒரு ஆடியோவை யூடியூபுக்காக எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந் இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஸோ இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து குரோம் ப்ரௌசரில் இருந்து அடாசிட்டியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட எந்த ப்ரௌசர் இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதே மாரி பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ நான் குரோமில் போய் அடாசிட்டி டவுன்லோட் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஸோ அடாசிட்டி டவுன்லோட் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிங்க் இருக்கும் பாருங்கள் டவுன்லோட் அடாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லிங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணோம் நம்ம ஹியூமனாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெப்சைட்குள்ளே போகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சு தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தால் நீங்கள் விண்டோஸ்க்கான அடாசிட்டியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு மேக் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மேக் ஸோ மேக்குக்கான அடாசிட்டி சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டவுன்லோட் ஃபார் லினக்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் சாஃப்ட்வேரை
ஸோ இது கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை நான் உங்களுக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதாவது இன்ஸ்டாலராக டவுன்லோட் பண்ணணுமா இல்லை ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணணுமான்னு கேட்கும் நீங்கள் எப்போவுமே இன்ஸ்டாலரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இன்ஸ்டாலர் தான் உங்களுக்கு ஈஸியான ஸ்டெப்பு அதுதான் உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் ஸோ பிட் மீன்ஸ் உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பிட்டில் ரன் ஆகுது அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா இல்லை தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நான் அடாசிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இன்ஸ்டாலரை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ வாங்க நம்ம போய் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சாஃப்ட்வேரை ரெண்டு முறை டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் எனக்கு ரெண்டு ஐக்கான் காட்டுது ஸோ ஒன்றை நாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நாம் இப்போ ஒன்றை டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செலக்ட் செட்டப் லாங்குவேஜ்னு கேட்கும் அதாவது உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸை கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஏன் கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி அடாசிட்டியை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னோடய பிசியில் வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் நான் திரும்பியும் இந்த இன்ஸ்டாலேஷனை பண்ணலை ஸோ நீங்கள் நீங்கள் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் கேட்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வாங்க அடாசி சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அடாசிட்டி சாஃப்ட்வேரோட இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு அடாசிட்டிக்கு நியூ யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான சாஃப்ட்வேர் கஷ்டமே இருக்காது ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இல்லாதவங்க கூட இதை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேசிக் நாலேஜை புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் டூல் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மவுஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது மேலே வச்சாலே உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷனும் காட்டும் ஸோ இதே மாரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் காட்டும் ஸோ நாம் இப்போது அடாசிட்டியோட கிளாஸ் பார்க்க போகிறது இல்லை என்னென்ன செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நாம் எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஆடியோ அவுட் புட்டை எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஸோ வாங்க அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது உங்களுக்கு அடாசிட்டி பற்றி டுட்டோரியல் தெளிவாக வேணும் டீப் டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அடாசிட்டி டுட்டோரியலை போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற இந்த ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட என்னோட மௌனோ ஏயு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ ஸோ இது ரெண்டு ஆடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா மௌனோ ஏயு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ தான் நான் யூஸ் பண்ணுற மைக் பார்த்தீங்கன்னா மௌனோ ஏயு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் அமேசான்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ அந்த மைக்ரோஃபோனோட ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வர இருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த ஆடியோவை ப்ளே பண்ணி இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணாத ஆடியோ அதாவது நான் டேரெக்டாக மைக்ரோஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன் கேட்டு பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க 
அப்போ தான் நாம் போடுற அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்டில் வரும் இந்த ஆடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் டோட்டலாக ஒரு நாலஞ்சு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து இந்த ஆடியோவில் கேப்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே மோசமான பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் தான் கேப்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ என் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போது நான் எடிட் பண்ண ஆடியோவை போடுறேன் அதை கேட்டு பாருங்கள் இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாம் போடுற அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்டில் வரும் ஸோ ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணாமல் போட்டேன் அதாவது டைரெக்டாக மைக்ரோஃபோனை ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்ட ஆடியோ இப்போ நான் போட்ட ஆடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நான் எடிட் பண்ணி சில செட்டிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வெறும் அஞ்சே ப்ராசஸில் இதை நான் ஆடியோவை ரெக்டிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் அவுட் புட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆடியோவை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஆடியோவும் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோனை உங்கள் லேப்டாப்லேயோ இல்லை பிசிலேயோ இன்சர்ட் பண்ணி உங்களோட வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்ட வாய்ஸ் தான் அந்த வாய்ஸு ஸோ இப்போ இந்த வாய்ஸை நான் திரும்பி உள்ளே இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வாய்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்ட வாய்ஸு ஸோ இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணாத ஆடியோ ஸோ இந்த ஆடியோவை தான் நாம் இப்போ எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோஃபோனை உங்கள் லேப்டாப்லேயோ பிசிலேயோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பட்டன் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆடியோ செட்டப்பை கிளிக் பண்ணணும் ப்ளேபேக் டிவைஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ப்ளேபேக் டிவைஸை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு இதில் ப்ளேபேக் டிவைஸ் வந்து எதில் வேணுமோ நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளேபேக் அப்படின்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி கேட்கும்போது ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிவைஸ் தான் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹெட்ஃபோனில் போட்டிருக்கேன் ப்ளேபேக் டிவைஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் ஸோ ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோடய மௌனோ ஏயு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் மைக்ரோஃபோன் அரே யூஸ் பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் ரெக்கார்டிங் டிவைஸை மைக்ரோஃபோன் அரேனு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண வாய்ஸ் தான் இந்த ரெக்கார்டிங் ஸோ வாங்க இப்போது ப்ராசஸ் ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோவில் இருக்கிற நாய்ஸை நாம் தூக்குறோம் எல்லாத்தையுமே தூக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆடியோவில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நம்ம தூக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம பண்ண போகிற ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நாய்ஸ் டிடக்ஷன் எப்போவுமே நீங்கள் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எதுவுமே பேசாதீங்க நார்மலாக விட்டுருங்க ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் உங்கள் மைக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நாய்ஸ் டிடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் டூ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே பேசலை டிஃபால்ட்டாக விட்டுட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸு ஸோ இந்த நாய்ஸ் எல்லாமே என்னோடய மைக்ரோஃபோன் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த நாய்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் நாய்ஸ் டிடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாய்ஸ் டிடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு போங்க நாய்ஸ் ரிமூவ் ஆன ரிப்பேருக்கு வந்தீங்கன்னா நாய்ஸ் டிடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்
இங்க செலக்ட்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் திரும்பி எஃபெக்ட்டுக்கு போய் நாய்ஸ் ரிமூவல் போய் மறுபடியும் நாய்ஸ் டெக்ஷன் போங்க போனீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஆடாசிட்டியே உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துரும் உங்கள் ஆடியோவை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோவே வச்சு அடாசிட்டி ஒரு வேல்யூவை புஷ் பண்ணும் ஸோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு புஷ் பண்ண வேல்யூ தான் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ இந்த மூணு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அடாசிட்டி புஷ் பண்ண வேல்யூ ஸோ நான் இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரெடியூஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த கிராஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த நாய்ஸ் எல்லாமே போயிருக்கும் ஸோ இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டாக வந்த ஆடியோ தான் இந்த ஆடியோ ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஒன் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஸோ நாம் அதை இப்போ பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபை அண்டு கம்ப்ரஸர் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் டூவில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த ஆடியோ ட்ராக்கை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு அகைன் இந்த ஆடியோவை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு போய் வால்யூம் அண்டு கம்ப்ரஷன் கிளிக் பண்ணி ஆம்பிளிஃபை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாம் எதுக்கு ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ட்ராக் ஆடியோவில் ஒரு சில டெசிபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த லோவாக இருக்கிற டெசிபிளை சாரி அந்த லோவாக இருக்க ட்ராக்கை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா அடாசிட்டியும் எனக்கு புஷ் பண்ண வேல்யூ ஸோ நான் இந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சு நான் அப்ளை கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கோட இந்த ட்ராக்கில் இருக்கிற ஆடியோ லைட்டாக ஆம்பிளிஃபை ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே செட்டிங்ஸ் போங்க வால்யூம் அண்டு கம்ப்ரஷன் வந்தீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுவும் அதே தான் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக அடாசிட்டியே ஒரு வேல்யூஸை கொடுத்துரும் ஸோ அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்கள் எடிட்டை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நானும் அதே வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் அகைன் அப்ளை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேர்வில் உங்களுக்கு லைட்டாக மேலே ஏறி இருக்கும் ஸோ லைட்டாக வந்து அந்த கிராஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராசஸ் டூ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணனா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் தெரியாது நம்ம ஃபைனலாக இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மாற்றம் நல்லாவே தெரியும் ஸோ ப்ராசஸ் டூவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ப்ராசஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபை அண்டு கம்ப்ரஷர் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் த்ரீக்கு போக போகிறோம் ப்ராசஸ் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது தான் உங்களோட ஆடியோ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் லுக்கில் வந்து ஒரு முழுமை அடைஞ்சு உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ நாம் இப்போ பண்ண போகிற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைசேஷன் இந்த இந்த ட்ராக்கோட கேர்வை நாம் ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணி லைட்டாக பேஸ் ஏற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு போயிட்டு ஈக்யூ அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபில்டர் கவ் ஈக்யூன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ரீசர் அண்ட் செட்டிங்ஸில் ஃபேக்ட்ரி ப்ரீசர் போய்க்கோங்க அதில் பேஸ் பூஸ்ட்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கேவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் டெசிபிள் வரைக்கும் உங்களுக்கு பேஸ் வந்து பூஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ அப்ளை கொடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஃபில் மாற்றம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இன்னும் ப்ராசஸ் முடியல ஸோ இதே போல் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ மூணாவது ப்ராசஸ்லேயே இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் இந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு போயிட்டு ஃபேக்ட்ரி ப்ரீசர் போயிட்டு ட்ரபுள் பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் அகைன் உங்கள் ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் போயிட்டு ஈக்யூ அண்ட் ஃபில்டர் போயிட்ட
அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆடியோவை ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேஸ் வச்சு ஒரு ஸ்பீச் ரோல் ஆஃப் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஆடியோவை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபோர் ஸோ ப்ராசஸ் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் நாம் கொடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஹார்ட் லிமிட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஃபெக்ட் போய்க்கோங்க வால்யூம் அண்ட் கம்ப்ரஷர் போய்க்கோங்க இதில் லிமிட்டரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஹார்ட் லிமிட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத அந்த கேர்வ்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது தேவையில்லாத அதிகமாக இருக்கிற ஆடியோவை இது வந்து இந்த ஹார்ட் லிமிட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுத்துரும் ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த ஆடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாம் போடுற அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்டில் வரும் ஸோ ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஆடியோக்கும் இந்த ஆடியோக்கும் உங்களுக்கு நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபைவ் ஸோ ப்ராசஸ் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்குமே தேவைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ என்னோட ஆடியோவில் ஸோ என்னோட ஆடியோவில் இன்னுமே பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு திரும்பியும் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்குது நான் இதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் எஃபெக்ட் போயிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் வரும் இல்லை கெட் நாய்ஸ் ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்டை கிளிக் பண்ணி எஃபெக்ட் போயிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ புஷ் பண்ணும் இதில் ரெடியூசன் இருக்கான் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸும் உங்களுக்கு போயிருக்கோம் ஸோ இப்போது ஃபைனலாக நம்ம ஆடியோ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் அந்த அஞ்சு ப்ராசஸ் ஸோ நான் என்னோடய ஆடியோஸ் எல்லாமே இப்படி தான் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஆடியோ சீக்ரெட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆடியோவை நாம் அவுட் புட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே நாம் வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் ஆடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் வேவ் ஃபார்மேட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே குவாலிட்டியான ஃபார்மேட் எம்பி த்ரீயை விட வே ஃபார்மர் வந்து பெஸ்ட்டாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் அந்த ஆடியோவை ஃபைல் போய்க்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் வேவுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பா போபன் ஆகும் ஸோ இந்த பாப்பாப்பை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நாம் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆடியோ கேட்டு பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாம் போடுற அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்டில் வரும் ஸோ ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இவ்வளோதாங்க ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணாலே போதும் உங்கள் ஆடியோவை ஒரு பர்ஃபெக்டான ப்ரொஃபஷ்னல் டோனில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு ஆடியோவை ஒரு ப்ராப்பரான வேலை அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோவும் ஆடியோவும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோட டுட்டோரியல் உங்களுக்கு அடாசிட்டியை பற்றி டுட்டோரியல் டீப்பாக வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டுட்டோரியல் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு டுட்டோரியலாக அப்லோட் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு 
குவரிஸா சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆடியோவை நீங்கள் இதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ரீமியர் போட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்னியோட வீடியோ ஸோ நீங்கள் இன்னும் மிஸ்டர் எம்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்து நிற்கும் என்னோடய ஒர்க்கை பாராட்டி ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்துருங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் மோனிஷ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மிஸ்டர் எம்டெக் ஹாவ் ஏ கிரேட் டே பாய் பாய்